হ্যালো ভিওয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের বংশগতি ও বিবর্তনে এই চ্যাপ্টারটির কিছু অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেন করাবো তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের ইতিমধ্যে বারো অধ্যায়ের যে লেকচারগুলো অর্থাৎ জীবের বংশগতি ও বিবর্তনের যে লেকচারগুলো সেগুলোর ভিডিও নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছো এই চ্যাপ্টারটা মূলত আমাদের যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে জীবের বংশগতিটা কি এবং বংশগতির সাথে রিলেটেড যে অঙ্গাণুগুলো ছিল ক্রোমোজোম ডিএনএ আর এন এ জিন এইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এছাড়াও এই চ্যাপ্টারের শেষের থেকে কিছু মতবাদ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ জৈব বিবর্তন তত্ত্ব এ ধরনের কিছু বিষয় নিয়ে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা আলোচনা করা হয়েছে তো আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে অনুধাবনমূলক কোশ্চেন যে কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন বোর্ডের সৃজনশীলগুলোতে এসেছে এবং যেগুলো লিখতে গেলে আমাদের একটু সমস্যা হয় যে আমরা বুঝতে পারি না যে কোন লাইনটা এখানে অ্যাড করতে হবে আর কোনটা করতে হবে না সেক্ষেত্রে এই কোশ্চেনগুলো কিভাবে স্ট্যান্ডার্ডে লিখতে ভালো হবে এবং কিভাবে তোমরা পুরো মান নাম্বারটাই ক্যারি করতে পারবে বা নাম্বারটা টিচার তোমাকে দিবে এই ধরনের যে মানটা কোশ্চেনে সে মানগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং কোশ্চেনটা কি প্যাটার্নে লিখতে হবে এগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো এখানে প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে যে ক্রোমোজোমকে বংশগতি ভূত ভিত্তি বলা হয় কেন এই কোশ্চেনটা অনেক কমন একটা কোশ্চেন তোমরা যারা জীববিজ্ঞানের সাথে অপরিচিত বা পরিচিত তাদের কাছে দুজনের দু ধরনের স্টুডেন্টের কাছে এই কোশ্চেনটা খুব ফেমাস একটা কোশ্চেন এইটা প্রায় সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন বোর্ডের সৃজনশীলে এসে থাকে তো এই কোশ্চেনটা আমরা দুইটা অধ্যায়েই কিন্তু পাচ্ছি একটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা যখন জীব কোষ এবং টিসু করেছিলাম তখন সেখানে কিন্তু ক্রোমোজোম ছিল আর এখানেও কিন্তু ক্রোমোজোম আছে কারণ ক্রোমোজোম দুইটা চ্যাপ্টারেই আলোচনা করা হয়েছে তোমরা যখন ক্রোমোজোমের গঠন লিখবে তখন দুই চ্যাপ্টার সাথে রিলেটেড যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো একসাথে করে একটা জায়গায় নোট করে দেন তুমি স্টেপ বাই স্টেপ সাজিয়ে এটাকে লিখতে পারো তো ক্রোমোজমকে বংশগতি ভৌত ভিত্তি বলা হয় ভৌত ভিত্তিটা কি আগে তোমাকে সেটা বুঝতে হবে ভৌত মানে হচ্ছে মৌলিক ভিত্তি যেটা না হলে চলবেই না যেটা মূল কারিগর বা মূল একটা জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল নিয়ন্ত্রক যে সেই হচ্ছে ভৌত ভিত্তি তো বংশগতি বা জেনেটিক্সকে পুরো ভাব পুরোটাকেই কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে হচ্ছে ক্রোমোজোম অর্থাৎ ক্রোমোজোমের কাছেই কিন্তু বংশগতি নিয়ন্ত্রকটা থাকে এবং ক্রোমোজোমই বংশগতির ধারাটাকে অব্যাহত রাখে যুগের পর যুগ বছরের পর বছর তো এটাকে সবসময় কোনো জীব যখন তার অনুরূপ জীব জন্ম দেয় তখন কিন্তু তোমার এই ক্রোমোজোমের মাধ্যমেই তার মা বাবা থেকে সন্তানের শরীরে বৈশিষ্ট্যগুলো ট্রান্সফার হয় তো ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি এই জন্যই বলা হয়ে থাকে যে ক্রোমোজোম হচ্ছে বংশগতিকে পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে বংশগতির সংজ্ঞা যদি আমরা বলি যে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া পিতামাতা বৈশিষ্ট্য সন্তান সন্ততির দেহে স্থানান্তরিত হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে বংশগতি বা জেনেটিক্স অর্থাৎ পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের দেহে স্থানান্তরিত হবে এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে বংশগতি আর পিতামাতা থেকে সন্তানের শরীরে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরের একমাত্র বাহক হচ্ছে ক্রোমোজোম যে কি না পিতামাতা বা তার পূর্বপুরুষ থেকে বৈশিষ্ট্যগুলো ট্রান্সফার করে নিয়ে তারপরে কিন্তু সন্তানের শরীরে কিন্তু অ্যাড করে এবং সন্তানের শরীরে সেটা কিন্তু প্রকাশ করে এই জন্যই কিন্তু মূলত আমরা এটাকে বংশগতি ভৌতভিত্তি বলে থাকি এছাড়াও যদি আমরা দেখি যে মানুষের মানুষের ক্ষেত্রে যদি বলি মানুষের চামড়ার গঠন কেমন হবে চুলের রং কেমন হবে চোখের রং মনির রং কেমন হবে তারপরে মানুষের বাহ্যিক এবং ইন্টারনাল স্ট্রাকচারগুলো বা অর্গানগুলো স্ট্রাকচার কেমন হবে কি কি বৈশিষ্ট্য আসবে কোনো ডিজেজেবল বৈশিষ্ট্য আসবে কি না এই সব কিছু নিয়েই কিন্তু ক্রোমোজোম এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কোনটা বৈশিষ্ট্যর পরে কোন বৈশিষ্ট্য আনতে হবে আর সেটাকে কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে পিতামাতা থেকে সন্তানের শরীরে নিয়ে আসছে এই কারণেই কিন্তু আমরা ক্রোমোজোমকে মূলত বংশগতির ভূতভিত্তি বলছি তো এভাবে তোমরা অ্যান্সারটা করতে পারো প্রথমে বংশগতির সংজ্ঞা দিলে তারপর ক্রোমোজোম কি সেটা দিলাম এরপরে ক্রোমোজোমকে কেন বংশগতি দুটার সাথে রিলেশনটা কি বংশগতি এবং ক্রোমোজোম দুটার মধ্যে রিলেশনটা কিন্তু সেখানে তুমি লিখলে কিন্তু কোয়েশ্চেনের মানটা স্ট্যান্ডার্ড হবে তবে হ্যাঁ কিন্তু ক্রোমোজোমের গঠন রিলেটেড কোনো কথা তোমরা এখানে লিখবে না বা বংশগতি নিয়েও কোনো হাবিজাবি কথাবার্তা এখানে লেখা যাবে না শুধুমাত্র এটার সাথে রিলেশনটাই তুমি এখানে যদি ফোকাস করতে পারো যে বংশগতি এবং ক্রোমোজোম দুটার মধ্যে রিলেশনটা কি সেই জিনিসটাই তুমি এখানে ফোকাস করলেই নাম্বারটা পেয়ে যাবে 
এবার আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনে আসি ডিএনএ এবং আরএনএ এর মধ্যে পার্থক্য লিখো ডিএনএ এবং আরএনএ এর পার্থক্য এসেছে এখানে এটা এটাও খুব পপুলার একটা কোশ্চেন যেটা বিভিন্ন বোর্ডে সিজনশীলে এসেছে তো যখনই তোমাকে পার্থক্য লিখতে বলবে তোমরা অবশ্যই মাথায় নিয়ে নেবে তোমাকে একটা ছক করতে হবে এবং ছকের মধ্যে তুমি অবশ্যই দুই মার্কসের জন্য যেহেতু লিখতে যাচ্ছ সেই ক্ষেত্রে তুমি মিনিমাম পার্থক্য চারটা আমি স্ট্যান্ডার্ড মনে করি কেউ যদি চারটার কম পারো তাহলে সে নাম্বার না ছেড়ে কম যে কয়টা পারো সে কয়টাই দিয়ে আসতে পারো সেখানে গড়ে টিচার নাম্বার দিলেও দিতে পারে আবার তোমাকে ফুল মার্কস দিলেও দিতে পারে তো পার্থক্য লেখার সময় মিনিমাম চারটা পার্থক্য দেওয়াটাই আমি স্ট্যান্ডার্ড মনে করি এই জন্য তোমরা চারটাই দেওয়ার চেষ্টা করবে যদি চারটার কম পারো সেক্ষেত্রে তুমি দুইটা বা তিনটা উল্লেখ করতে পারো কিন্তু মিনিমাম চারটা তোমাকে দিতে হবে এবং চারটার উপরে যদি পারো সেটা দিলেও চলে না দিলেও চলে আর পার্থক্য বাছাইয়ের সময় একটা কথা মাথায় রাখবে যে পার্থক্যগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বেশি সেগুলো আগে লিখার চেষ্টা করবে যেগুলো নন ইম্পর্টেন্ট বা ইম্পর্টেন্ট একটু কম সেগুলো পরে লিখলে সমস্যা নেই কিন্তু প্রথম লাইনের দিকে তোমরা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পার্থক্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবে তো ডিএনএ আর এনএ পার্থক্য যদি আমরা প্রথমে শুরুতে বলি ডিএনএ এবং আর এনএ দুটো আলাদা ঘরে আমি লিখে নিয়েছি তো ডিএনএ এর ঘরে তোমার লিখতে হবে ডিএনএ পূর্ণরূপ ডিএক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড অবশ্যই যারা ইংলিশে লিখবে বানানটা খেয়াল করবে বাংলায় লিখলেও বানান খেয়াল করবে তবে বাংলার চাইতে ইংলিশটা আমাদের ভুল হয় বেশি এই জন্য আমি বলছি যে যারা ইংলিশে লিখতে যাও ইংলিশে লিখ লিখার পরে যদি তোমার বানান ভুল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি নাম্বারটা সেখানে হারাতে পারো সেই জন্য তুমি বাংলা চাইলে বাংলায় লিখতে পারো আর ইংলিশ চাইলে অবশ্যই তোমাকে বানান হাইফেন এগুলো ঠিক করে দেখে তারপরে কিন্তু লিখতে হবে এরপরে আর এনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি যে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড দুটোর পূর্ণরূপ তুমি প্রথম পার্থক্যে লিখে দিলে সেকেন্ড পার্থক্যতে তুমি যেটা নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এর গঠন ডিএনএ এর গঠন হচ্ছে ডিএনএ প্যাচানো সিঁড়ির ধাপের মতো অর্থাৎ প্যাচানো এটা এবং ডি সূত্রক সমান্তরাল পরস্পর সমান্তরাল একটু বড় হলেও ঘরটা একটু বড় করে নিয়ে লিখবে একসাথে যেন ইনফরমেশন কয়েকটা দেখা যায় যে ডিএনএ এর গঠনে হচ্ছে ডিএনএ ডি সূত্রক ডিএনএ সমান্তরাল এবং প্যাচানো সিঁড়ির ধাপের মতো এর আর এর ক্ষেত্রে তুমি যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে আর এনএ এক সূত্রক এবং এটা হচ্ছে শেকলের মতো শেকলের ন্যায় তো যেহেতু এক সূত্র সেক্ষেত্রে কিন্তু সমান্তরাল অসমান্তরাল কিছুই যায় আসবে না এগুলো কিছুই লিখতে হবে না তোমাকে শুধু এক সূত্র শেকলের মতো লিখলেই হবে আর ডিএনএ ক্ষেত্রে লিখবে হচ্ছে দ্বি সূত্র পরস্পর সমান্তরাল এবং প্যাচানো সিঁড়ির ধাপের মতো এরপরে তিন নম্বর যে পার্থক্যটা সেখানে তুমি লিখতে পারো নাইট্রোজেন বেস অর্থাৎ তোমরা জানো যে ডিএনএ আর এন এতে নাইট্রোজেনের কিছু বেস থাকে এই বেসগুলো ডিএনএ এর ক্ষেত্রে এক রকম আর এন এর ক্ষেত্রে আরেক রকম ডিএনএ এর ক্ষেত্রে অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থায়ামিন চারটা বেস থাকে আর আর এনের ক্ষেত্রেও চারটা বেস থাকে অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন শুধু থায়ামিনের পরিবর্তে চেঞ্জ হবে হচ্ছে ইউরাসিল অর্থাৎ ডিএনএ ক্ষেত্রে লাস্ট যে ধাপ লাস্ট যে চার নম্বর বেসটা আছে এই বেসটা চেঞ্জ হয়ে আর এনের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে হচ্ছে ইউরাসিল তিনটা পার্থক্য গেল এরপরে চার নম্বর পার্থক্যে তুমি ডিএনএ এর কাজ দিতে পারো কাজ দিলেই বেটার হবে কারণ শেষে সবসময় কাজ বা উদাহরণ দেওয়াটাই বেস্ট তো কাজ হিসেবে লিখতে পারো যে যে ডিএনএ বংশগতি রাসায়নিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আর আর এন এর কাজের ক্ষেত্রে লিখতে পারো যে আর এন এ হচ্ছে আমিষ জাতীয় খাবারকে বা আমিষকে সংশ্লেষণের কাজ করে থাকে তো আমিষকে সংশ্লেষণের কাজ করে আর ডিএনএ হচ্ছে তোমার বংশগতি রাসায়নিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তো লাস্ট পার্থক্য তুমি কাজ উল্লেখ করে দিতে পারো এছাড়াও তুমি যদি চাও যে বড় কোশ্চেনে এই কোশ্চেনটা এসেছে আরও পার্থক্য দিবে সেক্ষেত্রে তুমি প্রকার ভেদ নিয়ে আসতে পারো তারপর ডাবল হেল মডেলের এই পয়েন্টটা নিয়ে আসতে পারো তবে আমার মনে হয় যে চারটা পার্থক্য যখন তুমি দুই মার্কসের জন্য অনুধাবনমূলক কোশ্চেনে অ্যান্সার করবে তখন এই চারটা পার্থক্য প্রথমে পূর্ণরূপ তারপরে গঠন তারপরে নাইট্রোজেন বেস এবং লাস্টে কাজ এই চারটা পার্থক্য দিলে কিন্তু মনে হয় যে বেস্ট হবে এর বাইরে যদি তোমার মনে না থাকে বা অন্য পার্থক্য মনে আসে এটা আসছে না সেক্ষেত্রে তুমি যেটা মনে আসছে অবশ্যই সঠিক ইনফরমেশন সেটা এখানে অ্যাড করে দিতে পারো এবার আমরা তিন নম্বর কোশ্চেনে আসি তিন নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে ডিএনএ কে বংশগতি রাসায়নিক ভিত্তি বলা হয় কেন ডিএনএ কে বংশগতি রাসায়নিক ভিত্তি বলা হয় কেন ঠিক আমাদের এক নম্বর কোশ্চেনটার মতোই কিন্তু এটা অ্যান্সার করতে হবে অবশ্যই আগে বংশগতি সংজ্ঞা দিবে যে একটি যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া পিতামাতা থেকে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হয়ে সন্তান সন্তান দেহে প্রবেশ করে তাকে বলা হয়েছে বংশগতি বা জেনেটিক্স এরপরে ত
न्यूक्लिक एसिड एर भर नाइट्रोजें बेस एडिन गोलिन सैटोसिन थायमिन ये बेस थे एट पैचानो सीढ़ी धापर मत दिसूचक परस्पर समानल ये तुम्हें डीएनए सम्पर्क इनफरमेशन दिल और वंशगति सम्पर् इनफरमेशन दिल एरपर तुम्हें जो करते डीएनए और वंशगत मध्य रिलेशन नहीं आसते है जो डीएनए एक्चुअली वंशगतर मध्य रिलेशन की डीएनए वंशगत रिलेटेड जो वैशिष्ट्यगुलो आज है जमन वंशगतर क्षेत्र में वैशिष्ट्यटा जख को वैशिष्ट्य जो सन्तान शरि आसें तक तरह रासायनिक वैशिष्ट्यगुलो की धरण आसनर निक एसिडर जो पार्टगुलो आशेर भरे निक एसिडर को पार्टगुलो आसनेटिकाली को वैशिष्ट्यगुलो रासायनिक बेजमेंट आस कथागुलो क्योंकि तुम्हारा एखे लिखे दिए एरपर बोलते पर वंशगत रासायनिक भित्ती क्योंकि डीएनए के बला हे अर्थात मूलत रासायनिक सैडटा जेहेतु जीव हम बडिर भरे अनेक जैव जो प्रक्रियागुलो घटे सबग जैव रासायनिक प्रक्रिया और सबग क्योंकि पिता मतार वैशिष्ट्य के क्यारि कर शरि प्रवेश करो यसायनिक जो वैशिष्ट्यगुलो आगुल पिता माता बे आसाई क्योंकि डीएनएर प्रधान क्ज तो ये निश्चित तुम्हें बुझते पे छो एर चार नम्बर कोश्चने जा चार नम्बर कोश्चने बला हो जिन बोलते कि बोझा जिन बोलते कि बोझा एट एक बड़ो प्रश्न एस अनुधापनमूलक क्योंकि जिन की तुम्हारा छोटो प्रश्न अन्सार कर जिन बोलते कि बोझा एटार सम्पर्क लिखते गले अवश्य जिन संज्ञा ज्ञानते हैं जे जिन संज्ञाटा कि वैशिष्ट्य नियंत्रणकारी एकक के जिन बोला अने के अनेक भाव संज्ञायित कर तब मन है एकदम शर्टे जो तुम संज्ञाटा दीते हे को जीवे वैशिष्ट्य नियंत्रणकारी एकक के बला हे जिन जिन क्रोमोजोम मध्य लागाना थके क्रोमोजोम एक जैगार नाम हम लोकास लोकास स्थान जिनगुल अवस्थान करपर तुम जिनर अवस्थान बोले एरपर तुम जिन प्रकार भेद नहीं आसते पर जिन दुई प्रकार प्रकट जिन और हे प्रच्छन्न जिन प्रकट जिन हे तीव्र वैशिष्ट्य क्यारि कर जहाँ पिता माता बहन कर सन्तान दरि शर कानरित है तो पिता माता सन्तान शर जो स्थानान्तर कर तक से प्रकट वैशिष्ट्य और जे जिन बहन कर प्रकट जिन बलो और प्रच्छन्न वैशिष्य हे द्वित वंशधर अर्थात जर सा रक्त सम्पर्क आज दादा चाचा फूपू ए रखम कारो साथ वैशिष्य कारो मध्य थे जो वैशिष्य सन्तान शरि आसते जाए स्थानान्तरित है तक से बला है प्रच्छन्न वैशिष्य और जे जिन बहन करें ताके बच्चे प्रच्छन्न जिन तो जिन संज्ञा आगे दीच तर जिन अवस्थान सम्पर्क बोला एरपर जिन प्रकार भेद सम्पर्क बोला प्रकार भेदगुल डिटेल्स तुम्हें ये दिले क्योंकि एखे छय सत लाइने अन्सार कर लेकिन ये बेस्ट एक अन्सार होरपर आप पाँच नम्बर आसि पाँच नम्बर होरएन ए बोलते कि बोझा सेम भाव जो आर एन ए बोलते कि बोझा ये कोश्चनगुल लेखार क्षेत्र अवश्य आगे संज्ञा नहीं आसते है आर एन एर संगे तुम्हारा ये जीते पर रोनिउक्लिक असिड एट एक क्रम मौसम एक गुरुत्वपूर्ण एक उपादान ये उपादान थार कारण आमिष ज खबर संश्लेषण शर आर एन ए तीन धरण आ तीन प्रकार प्रकार भेद अनुसारे ट्रांसफारेज आर एन ए जेट स्थान अंश नए मैसेजार आर एन ए जेटा शर निरणे साथ रोजोमल आर एन ए जेटर क्या होता है आमिष जत खबर के संश्लेषण करा एरपर आर एन एर बेजमेंट चले आसते पर नाइट्रोजें बेस की कि थे एडिन गोनिन सैटोसिन थायमिने परिवर्तन डीएन ए तेज थायमिन थे यार ना थे लिपिबद्ध करो पैरएसो से क्षेत्र फुलफिल प्रथम बोलते कि बुझाइर क्षेत्र तुम्हें क्रोमोजोम एक गुरुपूर्ण उपादान आर एन ए पूर्ण रूप रिउक्लिक एसिड अवश्य इंगलिस लिखले बना ख्याल कर एरपर तुम्हें लिखते पो आर एन एर अवस्थान आर एन एर गठन लिखते पो जो आर एन ए हे एक सूत्रक सेकुलर नए तर आर एन ए प्रकार भेद लिखते पो जो मैसेजार आर एन एर क्च ट्रांसफारे आर एन एर क्च रोजोम आर एन एर क्च एरपर आर एन ए नाइट्रोजें बेसगुल लिखते पो तो ये क्योंकि तुम आर एन ए बोलते कि बुझे अन्सार शेष करते पर अर्थात जे इनफरमेशनगुल तुम्हारे आ सठिक इनफरमेशन से ही क्योंकि तुम्हें शर्टे लेखार चेषा करवश्य आबाद 
বলছি যে নন ইম্পর্টেন্ট কোনো লাইন এখানে অ্যাড করবে না যতটুকু ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে তোমার কাছে জানো তুমি এবং ইনফরমেশনগুলো রিয়েল সেগুলো বুঝেই কিন্তু ওই অ্যান্সারটা কিন্তু লিখতে পারো তুমি সেক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনের মানও ঠিক থাকবে আর তোমার নাম্বারটাও নিতে কিন্তু সহজ হয়ে যাবে তো এই ছিল আমাদের বারো অধ্যায়ের পর্ব ওয়ানের কিছু কোয়েশ্চেন অনুধাবনমূলক নেক্সট এপিসোডে বারো অধ্যায়েরই এই জীবের প্রজনন চ্যাপ্টারের কোনো অনুধাবন আর কিছু অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেন নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে